পাবনা পৌরসভায় পাবলিক টয়লেট না থাকায় যত্রতত্র মলমূত্র ত্যাগ করছে পথচারীরা 22 বর্গ কিলোমিটারে প্রাচীনতম পৌরসভার কেন্দ্রীয় বাস টার্মিনালে রয়েছে মাত্র একটি পাবলিক টয়লেট যেটাতে বিদ্যুৎ ও পানির ব্যবস্থা না থাকায় ব্যবহার করা সম্ভব হয় না শিক্ষা নগরী হিসেবে পরিচিত এই পৌর শহরে দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে মানুষ যাতায়াত করে এখানে পাবলিক টয়লেট না থাকায় অনেকেই বিপাকে পড়তে হয় পাবনা প্রতিনিধি এস এম আলমের পাঠানো তথ্যচিত্রে আরো জানাচ্ছেন আরমান কায়সার দেশের প্রাচীনতম পৌরসভার মধ্যে একটি পাবনা আঠারোশো ছিয়াত্তর সালে স্থাপিত এ পৌরসভা শিক্ষা ও শিল্প নগরী হিসেবে পরিচিত পাশাপাশি এ জেলার রূপপুরে তৈরি হচ্ছে একমাত্র পারমাণবিক বিদ্যুৎ প্রকল্প পৌর শহরের বিভিন্ন অফিস আদালতে পাবলিক টয়লেটের ব্যবস্থা থাকলেও বেশিরভাগ সময় তা বন্ধ থাকে পৌরসভার কেন্দ্রীয় বাস টার্মিনালের পাবলিক টয়লেটে বিদ্যুৎ এবং পানি না থাকায় পরিষ্কার করা সম্ভব হয় না ফলে নষ্ট হচ্ছে পরিবেশ পৌর শহরের কর বৃদ্ধির তুলনায় সেবার মান বাড়েনি বলে অভিযোগ পৌরবাসীর কারেন্টের অভাবে অনেক লোক মনে করেন বিরক্ত বোধ করে চলে যায় তারপরে লোকজন এখানে সেখানে যেখানে সেখানে পৃথক করে পরিবেশ খারাপের জন্য আমরা গাড়ির স্টাফ আমরা যে পাবনা টার্মিনালে টয়লেট আছে টয়লেটে পানি নাই কারেন্ট নাই আমাদের চরম সমস্যা হয় পাবনা জেনারেল হাসপাতালের বহির বিভাগে চিকিৎসা নিতে আসা শত শত রোগীর জন্য নেই কোনো টয়লেট ফলে রোগী সহ স্বজনদের পড়তে হয় দুর্ভোগে এইসব রোগী এবং রোগীদের সাথে আগত অ্যাটেন্ডেন্টদের জন্য আমাদের সত্যি বলতে কি টয়লেট ফ্যাসিলিটি নাই পৌর কর্তৃপক্ষের সাথে আলোচনা সাপেক্ষে সমস্যা সমাধানের আশ্বাস দেন জেলা প্রশাসক এ ব্যাপারে আমরা পৌর মেয়র সাহেবের সাথে কথা বলবো অন্যান্য সরিজন এবং এখানে রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব যারা আছে তাদের কাছে আমাদের অনুরোধ থাকবে তারা যদি ব্যক্তিগতভাবে করে দেয় অথবা অন্য কোনো দিক দিয়ে অন্য কারো সাপোর্ট চায় প্রাইভেট পার্টনারশিপে পিপিপিতে তা তো আমরা সে ব্যাপারে আমি যদি চাই উদ্যোগ গ্রহণ করে দিতে পারবো নিউজ ডেস্ক বাংলা টিভি কুমিল্লার মুরাদনগর উপজেলায় গৃহবধূ মুক্তা হত্যার প্রতিবাদে এবং হত্যাকারীর বিচারের দাবিতে বিক্ষোভ মিছিল এবং সড়ক অবরোধ করেছে এলাকাবাসী সকালে ঢাকা মুরাদনগর সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ কর্মসূচি পালন করেন তারা এ সময় বিক্ষোভকারীরা নিহত মুক্তার স্বামী অভিযুক্ত কাউসারকে গ্রেপ্তার ও ফাঁসির দাবি জানান পরে পুলিশ ঘটনাস্থলে এসে হত্যাকারী বিচারের আশ্বাস দিলে বিক্ষোভকারীরা অবরোধ তুলে নেয় বিক্ষোভ সমাবেশে এলাকায় কয়েকশো নারী পুরুষ অংশ নেন উল্লেখ্য উপজেলার জাহাপুর গ্রামের প্রবাসী জয়নাল মিয়ার কন্যা অন্তঃসত্তা গৃহবধূ মুক্তাকে তার স্বামী কাউসার যৌতুকের দাবিতে গত বুধবার গলা কেটে হত্যা করেন উন্নয়নের মহাসড়কের অগ্রযাত্রা এবং মুক্তিযুদ্ধের চেতনার প্রতি বিজয়ের মাসে জনগণ মহাবিজয়ের রায় দিয়েছে বলে মন্তব্য করেছেন মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রী আকম মুজামিল হক সকালে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু সরকারি হাইস্কুল ও লতিফপুর মডেল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে বই বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এই মন্তব্য করেন তিনি আরও বলেন নতুন বছরে প্রধান দায়িত্ব দুর্নীতিমুক্ত সন্ত্রাসমুক্ত এবং মাদকমুক্ত দেশ করার শেখ হাসিনার নেতৃত্বে সেই লড়াই চলবে বলেও মন্তব্য করেন তিনি এ সময় আরও উপস্থিত ছিলেন কালিয়াকৈর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা সাইফুল ইসলাম উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা দেলোয়ার হোসেন ও উপজেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক মুরাদ কবির সহ অন্যরা হবিগঞ্জ জেলার নবীগঞ্জ পৌরসভার নিজস্ব অর্থায়নে প্রতিষ্ঠিত পৌর আইডিয়াল স্কুলে নবনির্মিত ভবনের উদ্বোধন ও ছাত্রছাত্রীদের মাঝে নতুন বই বিতরণ করা হয়েছে দুপুরে স্কুল প্রাঙ্গণে আনুষ্ঠানিকভাবে এর উদ্বোধন করেন নবীগঞ্জ পৌরসভার মেয়র সাবির আহমেদ চৌধুরী কাউন্সিলর আলাউদ্দিনের সভাপতিত্বে এ সময় প্যানেল মেয়র এটিএম সালাম নবীগঞ্জ উপজেলা আওয়ামী লীগের সাবেক সভাপতি মুজিবুর রহমান সাবেক চেয়ারম্যান আব্দুল হাই অধ্যাপক যতীন্দ্র দাস সামন্ত উপজেলা কৃষক লীগের সভাপতি শেখ শাহনুর আলম সানু সহ অন্যান্যরা বক্তব্য রাখেন পরে স্কুলে দুই শতাধিক শিক্ষার্থীর মাঝে নতুন বই তুলে দেওয়া হয় 